you guys. Welcome back to our tutorial in AutoCAD. Ang gagawin natin ngayon, ha, pag-aralan natin ang tungkol sa move command. And then, ang shortcut ng move command is M. Type M. Uh, ngayon guys, itong score, ilagay natin ito sa endpoint ng line. So, select the object. Then, enter. And then, specify the base point. Ang base point natin is itong midpoint. So, if nakaganon siya guys, uh, naka-auto on yan. So, i-off natin F8. So it's either up and down, then side side. Ano ba wak dito? Then maglagay tay ng distance around thirteen thousand units. Then okay. So from this point up to this point is thirteen thousand units. And then, pwede natin mamove guys sa relative coordinates. Halimbawa, move. Select the object. Specify the base point. Ang base point natin uh, is ito. Then, move natin siya ng 3,500. Tama. By 3,500 and tama. Check natin ang distance. Makita natin guys na yung X and Y axis is 3,500 and 3,500. So, sa in-between siya. Okay, guys. Uh, pwede rin natin i-move, guys. Uh, sa simple move lang. Halimbawa, uh, move, then select the object. Then enter. Pwede natin mamove siya lahat. Sa decide natin na location. Ganyan lang. Halimbawa, dito natin ilagay. Or, ganito guys. Select natin to. Then, ito yung base point natin, ilipat natin sa kabila. Ilagay natin ito sa end point nito. Ganyan lang. Okay guys, kung wala na kayong tanong dito sa move command, uh, proceed po tayo sa copy. Halimbawa guys, Uh, by the way, ang shortcut ng copy is CO, then copy, select the object. Halimbawa guys, itong object na to, i-copy natin dito sa kabila. Okay, then select the object, 
then enter specify the base point so since na dito natin ilagay sa end point ng line so yung gagawin natin na base point is ito then copy then dadahin natin dito okay then again uh, copy click the object then ito guys itong square na to maglagay tayo dito dito sa corner point na to dito so itong gagawin natin itong gagamitin natin na base point okay then pwede tayo mag copy guys ng marami lagyan natin dito okay and then ito naman guys uh, lagyan natin ng ganito din so copy then enter ito na point dito natin siya ipatong dito so gamitin natin ito na, na point then copy 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 Okay guys. Ang important thing guys sa pag-copy, uh, yung base point natin kasi yung base point natin doon kasi natin to i ano, ilalagay yung doon i-connect natin doon sa paglalagyan natin. Ah, uh, again, uh, copy. Copy. Enter. Halimbawa, kung dito natin ilalagay ang square natin dito natin ilalagay then ilalagay ang gagamitin natin na base point halimbawa ito so di natin siya mailagay kagaya ng ganyan di natin mailagay dito kasi ito tayo nagbe-base ito so yung uh, ingat tayo sa paggamit natin ng uh, pag pag specify ng base point natin so dito lang natin pwede mailagay yan ganyan pero kung dito wala tayong malalagyan kung ilagay natin ng ganito is din natin ma fair pick na yun talaga ang tama na point ok guys kagaya ng ganito na mag select sya kaagad ganyan so ibig sabihin yan ay yung mismo yung point nya next natin guys is uh, mirror shortcut ng mirror is MI for mirror halimbawa guys ito na object na to i-mirror natin to lahat so i-select natin to lahat select the object then enter specify the first point of the mirror so itong ilagay natin and then specify the second point so kung kung opposite direction natin i ano natin sa kabila so ito yung uh, second point natin ganyan then erase source object so kung tatanggalin nyo yung yung first object nya yung, yung source object nya is i-answer yung yes if hindi i-answer nyo no halimbawa hindi natin tatanggalin so no answer natin yan lang siya.
again MI enter select the object then enter specify the first point and the second point and then kung tatanggalin natin guys yes natin tatanggal na siya again guys mi and then select the object and then and enter first point then second point then din natin tatanggalin no okay Okay guys, ang next natin kung wala, natin, wala na kayong tanong tungkol din sa ano, sa copy kung naintindihan uh, next natin is trim uh, trim command tr ang shortcut, then uh, enter kung i-enter natin guys then select the object mas matagal siya pero kung ganun guys uh, trim tr double enter diretso na siya mag trim diretso na siya mag select ng object kagaya ng ganyan ganyan guys Mas mabilis lang siya kung TR double enter kasi diretso na siya magsisilik. Guys, kung wala na kayong tanong, uh, tunong mula tayo ngayon. Uh, abangan na natin ang susunod natin na tutorial ulit sa AutoCAD. Salamat guys sa pagpanood.